নমস্কার আমি মিলন মহান্তি জামশেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজ আজ আমরা বাংলা অনার্সের সিক্স সেমিস্টারের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত তুলসী লাইরির লেখা ছেঁড়া তার নাটক সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের আলোচনার বিষয় ছেঁড়া তার নাটকের পটভূমি ও তার বিষয় বিশ্লেষণ যুগন্ধু নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ির ছেঁড়া তার রচিত হয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটকটির ঘটনা কৃষক জীবন কেন্দ্রিক ধৃত বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ভয়াবহ মন্নন্তর সাধারণ মানুষের জীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত করেছিল এই নাটকে তারই মর্মন্তুর চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নাট্যকার সুকৌশলে একদিকে সমগ্র দেশের অন্যদিকে রহিম ফুলজানের সংসারের অর্থনৈতিক সামাজিক ও আত্মিক অপচয়ের শোচনীয় পরিণাম অঙ্কন করেছেন ছেঁড়া তারে যাতে আন্দোলনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় সেদিক থেকে নাটকটির একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে জীবনবাদী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ের ছেঁড়া তারের আলোচনার আগে এই নাটক রচনার প্রেক্ষাপটটিকে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাঙালির মনোজীবনে এক বিশেষ ও সর্বাত্মক আলোড়নের ঢেউ লেগে ছিল তৃতীয় দশকেও সেই আলোড়ন নতুন পথে পট পরিবর্তন করল চতুর্থ দশক তথা ভারতবর্ষে এবং বাংলায় আর্থ সামাজিক জীবনে আনে নানা বিপর্যয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আগস্ট আন্দোলনের পশ্চাৎপট জাপানি আক্রমণ ও তার প্রভাব পোড়ামাটির নীতি উনিশশো বিয়াল্লিশের সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস মৃত্যু মারি মহামারি এবং সেই সঙ্গে স্বদেশীয় অর্থলুলুভ মজুদ্দার ও চোরাকারবারীদের মুনাফা লোভ মানুষের জীবনবোধকে ঘূর্ণির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করল মানুষের পূর্ব লালিত সংস্কার মূল্যবোধ এই অবক্ষের মাঝে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল এই যুদ্ধ দেশ বিভাগ মন্নন্তরের পটভূমিকায় নাট্যকার তুলসী লাহিড়ির ছেঁড়া তারের আবির্ভাব নবনাট্য আন্দোলনের দিক থেকে দেখতে গেলে নাটক ও নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সমস্ত পূর্ব সংস্কার ভেঙে চুরে জীবনকে নগ্ন ও নিরাবরণ রূপে উপস্থাপিত করার প্রেরণায় সৌখিন তরুণ নট ও নাট্য সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক চেতনা গণ আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপলব্ধি শ্রমিক ও কৃষকের অধিনায়কত্বে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অধিনায়কত্ব রচিত হবে পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী এক স্বাধীন সর্বশৃঙ্খল মুক্ত মানবতার প্রতিষ্ঠা হবে সব দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যেও এই আশার আলোক তরুণ নাট্যমোদীদের সৃষ্টিতে অনুরঞ্জিত করে তুলল ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে রাজরসের ভয়ে এবং অর্থপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কারণে পিছিয়ে থাকলেও ব্যাপক গণ আন্দোলনের পুরোভাগে নবনাট্য আন্দোলন তার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল পথ নির্দেশক রূপে উপস্থিত হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটক দিয়ে যা সূত্রপাত গণনাট্যের এই প্রয়াস জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শকে পুরোভাগে নতুন রেখে নতুন নাট্যকার ও নাটকের অভ্যুদয় ঘটল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে রচিত হল ছেঁড়া থার এই নাটকের বিষয় কৃষক রহিমুদ্দির ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি হলেও এর মাধ্যমে সম্ভাব্য গণ আন্দোলনের ইঙ্গিত নাট্যকার দিয়েছেন নাটকটি শুরু হয়েছে একটি সুখী পরিবারের পটভূমিকায় রহিমের জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে রহিমের লেখাপড়া ছেড়ে চাষের কাজে আত্মনিয়োগ কেটে খুঁটে সংসারকে দাঁড় করানো ফুলজানকে বিবাহ হাকিম উদ্দির সৈতানি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নাটকের মূল ঘটনার সংঘাতের পটভূমিকায় রচনা করেছে নাটকের প্রারম্ভে ভবেশ মায়াকে চাষা সম্বন্ধে গালাগাল না করতে বলেছে এই চাষার ছেলে রহিম পড়াশোনায় ভালো হলেও অর্থনৈতিক অনটনের কারণে সুবিধাবাদী চক্রান্তের বলি হয় তার পরিচয় নাটকের প্রথম অঙ্কের 
প্রথম দৃশ্যে দিয়েছেন রহিম ও মহিমের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আবার নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ফেসিবাদী শক্তি জাপানের ভারত আক্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়াও এই নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন যার যেখানে হাকিমের নিচতা শোষণ ছলনা স্বার্থপরতা ধর্মীয় ভাড়াবের চিত্র নাট্যকার জনসমক্ষে তুলে ধরে ভাবি গণজাগরণের ইঙ্গিত দিতে চান আবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রহিম হাকিমের কায়েমি স্বার্থের ফাঁদে পা দিতে চায় না তাই তার দুঃখ হয় যখন সে শুনে তার বিবি বেটা রহিমের লঙ্গরখানায় খাদ্য প্রার্থী তাই সে দুঃখে ক্ষোভে বিবিকে তালাক দিয়েছে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় মহিমবাবুর ঘরে কলকাতায় বোমা পড়া এবং কৃষিকাজে উন্নতি হচ্ছে না এ ধরনের আলোচনায় মগ্ন হয়েছে মহিম ও সুশান্ত তাদের আলোচনা থেকে উঠে আসে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি নেই কৃষকরা তাই অন্যহারা তাদের আহারের সন্ধানে পাড়ি দিতে হয় শহরে কায়েমি স্বার্থের চক্রে কৃষকদের ধরা পড়তে হয় তাদের তাই বিভিন্ন রকমের শোষণের শিকার হতে হয় নাটকের নায়ক রহিমের অবস্থা ঠিক তাই তার বিবেক বোধ আছে তাই সে ভাবে মায়ের কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে চলে আসা ঠিক নয় সেই জন্য সে অনুসনোচনায় দগ্ধ হয় ভাবে ফুলজানকে তালাক দেওয়ার ঠিক হয়নি সুতরাং রহিম দেশে ফিরে আসে অন্যদিকে ফুলজানকে টাকা নিয়ে কানা ফকিরের বিয়ে করা হাকিম ও কানা ফকিরের ফুলজানকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত এবং হদিজ খেলাফ করে পুনরায় ফুলজানকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে ফুলজান হদিজ খেলাফের কথা বললে রহিম ধর্মীয় গোলামীর স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করেছে এবং এই ঘটনা চক্রে সে উত্তেজনা বসে তার প্রাণের দিলরুবার কান মোচড়ান দিতে দিতে তার ছিঁড়ে যায় এই তার ছেঁড়া এই তার ছেঁড়া শুধু রহিমের নয় সমগ্র কৃষক জীবনের ছেঁড়া তার কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রহিমের তার ছেড়ে যাওয়ার পশ্চাতে যে প্রতিকূল পরিবেশ তাই তাকে অনিবার্য বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েল কায়েমি স্বার্থের চক্রান্তে এমন কত কৃষকের সাজানো সংসারের তার যে ছিঁড়ে যায় নাট্যকর আমাদের জানিয়েছেন রহিম তার এই উপরি তার এই উক্তি আরেকটি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে তা হল ধর্ম মানুষের প্রয়োজনে ধর্মের প্রয়োজনে মানুষ নয় যে ধর্ম ভণ্ডামি বা স্বার্থের মুখোশ পরে থাকে তা কোনোদিন মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারে না তাই তো রহিম শেষ পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করে সখবে বলেছে আল্লাহ তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে রহিমের এই সুর পৌঁছে যায় যা তাদেরকে আতঙ্কিত করে এবং সচেতন করে রহিমের এই করুণ পরিণতি তাই মহৎ বিনষ্টি বলে ভাবতে শুরু করি নাট্যকার এর মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলনেরও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন নাটকের বিভিন্ন চিত্র ও চরিত্রে আমরা দেখতে পাই আকালের চিত্র এবং তার কারণ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন মুনাফাবাজ রাহুর দল তারা যেমন এগিয়ে এসছে তেমনি তাদেরকে সচেতন করিয়ে দিয়েছে নাট্যকার এর মাধ্যমেও নাট্যকার ভাবি গণ আন্দোলনের ইঙ্গিতকে যেন দেখাতে চেয়েছেন হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক শোষণ এবং শোষণের হাত থেকে প্রতিবাদী হয়ে এগিয়ে আসা জনগণ সব কিছুর মধ্যেই ছেড়া তার নাটকে একটা গণ অভ্যুত্থানের রাস্তাকে যেন দেখাতে চেয়েছিলেন সুতরাং ছেড়া তারের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে নবনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকা রূপে দুর্ভিক্ষ মন্নন্তর কায়েমি স্বার্থের শোষণ ও চক্রান্ত ধর্মীয় ভাড়ামি ফেসিবাদী শক্তির প্রকাশকে নাট্যকার রূপ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এর মধ্য থেকে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে তাদের বক্তব্যও প্রতিবাদের আকার গ্রহণ করেছে যার দ্বারা নাট্যকার আমাদের গণনাট্যের আন্দোলনের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করেছেন ছেড়া তার তাই শুধু তার ছিঁড়ে যাওয়ার কাহিনী দিয়ে শেষ হয়নি 
তার ছিঁড়ে যারা ছিঁড়ে দেয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জীবনের ছন্দ যারা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ইঙ্গিতের মাধ্যমে নাট্যকার ছেঁড়াতারের যবনিকা টেনেছেন